வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடபிள்யூ அகாடமி பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தின் சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் பொருளாதார பிரிவில் இருந்து அனைத்து பாடங்களுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரியே பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தின் அனைத்து பாடங்களின் புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பார்த்துருங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் பாடம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஓர் அறிமுகம் இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பத்தொன்பதுலேயும் இரநூத்தி நாற்பதுலேயும் இருக்கு முதல் கேள்வி ஜிஎன்பியின் சமம் என்ன ஜிஎன்பியின் சமம் என்னவென்றால் ஜிடிபி பிளஸ் என்எஃப்பி அது என்ன என்எஃப்பி அப்படின்னா வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் என்எஃப்பி அப்படிங்கிறது நெட் ஃபேக்டர் பேமெண்ட் ஃப்ரம் அப்ராட் அதுதான் ஜிடிபியையும் என்எஃப்பியையும் கூட்டினா நமக்கு ஜிஎன்பி கிடைச்சிடும் அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜிடிபி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் என்பது முதல் கேள்வியின் சரியான விடை நாட்டு வருமானம் அளவிடுவது எதை நாட்டு வருமானம் அளவிடுவது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு முதன்மை துறை இதனை உள்ளடக்கியது முதன்மை துறை அப்படிங்கிறது விவசாயத்துறை வேளாண் உற்பத்தி பொருள்களையும் அது உள்ளடக்கியது ஆகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் வேளாண்மை துறை என்பது முதன்மை துறை டேஷ் முறையில் ஒவ்வொரு இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் எந்த முறை அப்படின்னா மதிப்பு கூட்டு முறை மதிப்பு கூட்டு முறையில் ஒவ்வொரு இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் என்று சொல்வதே சரியான விடை ஜிடிபியில் எந்த துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதான் ஜிடிபி ஜிடிபியில் தொழிற்துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது சரியான விடை தொழிற்துறை பணிகள் துறையில் நடப்பு விலையில் மொத்த மதிப்பு கூடுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து பத்தொன்பதில் எத்தனை லட்சம் கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது பணிகள் துறையில் நடப்பு விலையில் மொத்த மதிப்பு கூடுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதில் தொண்ணூத்தி ரெண்டு புள்ளி இரண்டு ஆறு லட்சம் கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது விட என்னன்னா தொண்ணூத்தி ரெண்டு புள்ளி இரண்டு ஆறு லட்சம் கோடி வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா டேஷாவது அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும் வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாவது அதிகமான உற்பத்தியாளர் ஆகும் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு சொல்றேன் கையில் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க அப்படின்னா நினைவுபடுத்திக்கோங்க இந்தியா வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் இரண்டு துறைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்துறை மற்றும் பணிகள் துறை தொழிற்துறையில் இந்தியா எட்டாவது இடத்திலும் பணிகள் துறையில் ஆறாவது இடத்திலும் இருக்கின்றது தொழிற்துறை எட்டு பணிகள் துறை ஆறு இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் டேஷ் ஆண்டுகள் ஆகும் இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் கீழ்கண்டவற்றுள் எது வர்த்தக கொள்கை இதில் இரண்டு கொள்கைகள் வர்த்தக கொள்கை ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை என்பது சர்வதேச வர்த்தக கொள்கை இன்னொரு வர்த்தக கொள்கை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலி கொள்கை கூலி கொள்கை அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு வர்த்தக கொள்கை அப்போ கீழ்கண்டவற்றுள் எது வர்த்தக கொள்கைன்னு கேட்டால் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கையும் கூலி கொள்கையும் வர்த்தக கொள்கைகள் தான் ஒரு சின்ன சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச வர்த்தக கொள்கை என்பது இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை இந்திய பொருளாதாரம் என்பது டேஷ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் இந்திய பொருளாதாரம் என்பது வங்கதேசத்துக்கு அடுத்தபடியாக மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் இரண்டாவது பகுதி கோழிட்ட இடங்களை நிரப்புக இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துறை டேஷ் துறை ஆகும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துறை பணிகள் துறை ஜிடிபி டேஷ் பொருளாதாரத்தின் ஒரு குறியீடாகும் ஜிடிபி என்பது பொருளாதார நலத்தை விளக்கும் ஒரு குறியீடு இந்த கேள்விக்கான பதில் புத்தகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் ஜிடிபி என்பது ஒரு வளர்ச்சி பொருளாதாரத்தின் ஒரு குறியீடாகும் இரண்டாம் துறையை வேறு விதமாக டேஷ் துறை என அழைக்கலாம் இரண்டாம் துறையை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் தொழில்துறை என்று அழைப்போம் மூன்றாம் துறையை பணிகள் துறை என்று அழைப்போம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் எந்த துறை இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் தொழிற்துறை இந்தியா உலகத்தில் எத்தனையாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஆகும் இந்தியா என்பது உலகத்தில் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஆகும் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பொறுத்து தான் இந்தியா எத்தனாவது பெரிய பொருளாதார நாடுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் 
இந்தியா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பெற்று உலகத்தில் ஆறாவது தரவரிசையில் இருக்கின்றது எனது ரெண்டு புள்ளி எட்டு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பெற்று உலகத்தில் ஆறாவது தரவரிசையில் உள்ளது இந்தியா டேஷ் மிக வேகமாக வளரும் நாடாகும் இந்தியா வங்கதேசத்துக்கு அடுத்தது ஐந்தாவது மிக வேகமாக வளரும் நாடாகும் இந்தியா உலகத்தில் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஐந்தாவது மிக வேகமாக வளரும் நாடு ஜிடிபியின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை பெற நவீனமயமாக்கத்துடன் கூடிய விரைவான தொழில்மயமாக்கல் என்று டேஷ் கொள்கை கூறுகிறது ஜிடிபியின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை பெற நவீனமயமாக்கத்துடன் கூடிய விரைவான தொழில்மயமாக்கல் என்று தொழில்துறை கொள்கை கூறுகிறது விட என்ன தொழில்துறை கொள்கை மூன்றாவது பகுதி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க பின்வரும் காரணிகளால் இந்தியாவின் சேமிப்பு விகிதம் குறைவாக உள்ளது இதில் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம படித்து பார்ப்போம் குறைந்த தனிநபர் வருமானத்தின் காரணமாக சேமிப்பு குறையுது அப்படிங்கிறது மிகச்சரி மோசமான செயல்திறன் மற்றும் பொதுத்துறையின் குறைவான பங்களிப்பு என்பதும் மிகச்சரி வீடுகள் துறையின் மோசமான பங்களிப்பு என்பது இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதது ஆகவே இது தவறானது அடுத்தது கிராமப்புற துறையின் சேமிப்பு திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தாதது என்பதும் சரிதான் ஆகவே ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி ஆப்ஷன் ஆ என்பது சரியான விடை முதல் பாடத்தின் கடைசி பகுதி பொறுத்துக மின்சாரம் எரிவாயு மற்றும் நீர் இது தொழிற்துறையை சார்ந்தது விலை கொள்கை என்பது வேளாண்மை துறையின் ஒரு முக்கியமான கொள்கை அதாவது முதல் துறையின் மிக முக்கியமான கொள்கை வேளாண்மை சார்ந்த விலை கொள்கை ஜிஎஸ்டி என்பது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதாவது பண்ட மற்றும் பணிகள் மீதான வரி தனிநபர் வருமானம் என்பதற்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டோட மொத்த வருமானம் டிவைடட் பை மக்கள் தொகை ஆகவே தனிநபர் வருமானம் என்பது நாட்டு வருமானம் டிவைடட் பை மக்கள் தொகை C பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் என்பது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கிடும் ஒரு வாய்ப்பாடு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை பொருத்தி பாருங்கள் இரண்டாவது பாடத்துக்கு போகலாம் உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் என்பது இரண்டாவது பாடம் இதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது பக்கங்களில் இருக்கின்றது முதல் பகுதி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் உலக வர்த்தக அமைப்பின் அதாவது டபிள்யூடிஓ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனின் தலைவர் யார் உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைவர் அதன் தலைமை இயக்குனர் டபிள்யூடிஓவில் தற்போது உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை என்ன டபிள்யூடிஓவில் தற்போது உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி நான்கு இந்தியாவில் காலனி ஆதிக்க வருகை எந்த வரிசையில் நடைபெற்றது இந்தியாவில் முதன் முதலில் வந்தவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் போர்ச்சுகீசியர் இரண்டாவது டச்சு மூன்றாவது ஆங்கிலேயர் நான்காவது டேனிஷ் இறுதியாக பிரெஞ்சு அப்போ இந்த வரிசை தான் சரி போர்ச்சுகீசியர் டச்சு ஆங்கிலேயர் டேனிஷ் பிரெஞ்சு நான்காவது கேள்வி வர்த்தக நோக்கத்திற்காக முதலில் இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள் யார் அந்த ஆர்டர் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வர்த்தக நோக்கத்திற்காக முதலில் இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவில் எப்போது குடியேறினார்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் குடியேறினார்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் குடியேறினார்கள் காட் இன் முதல் சுற்று நடைபெற்ற இடம் எது காட் ஜிஏடிடி இந்த காட் இன் முதல் சுற்று நடைபெற்ற இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிவா இந்தியா எப்போது டங்கல் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டது இந்தியா டங்கல் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கோல்டன் ஃபயர்மான் வழங்கியவர் யார் கோல்கொண்டா சுல்தான் வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை அதாவது எஃப்ஐபி அறிவித்த ஆண்டு என்ன வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை என்பது புதிய பொருளாதார கொள்கையின் ஒரு அங்கம் அது எந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று என்பது மிகச் சரியான விடை இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எதை அறிமுகப்படுத்தியது இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் புதிய பொருளாதார கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியது இரண்டாவது பகுதி கோடிட்டு எடுத்து நிரப்புக டச்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரியை எந்த வருடம் கைப்பற்றினார்கள் 
ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் கைப்பற்றினார்கள் ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் எதன் விரைவான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது சந்தேகமே வேணா ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் என்பது நாட்டின் விரைவான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது கிழக்கிந்திய கம்பெனி சென்னையில் பலமான தொழிற்சாலைகள் கட்டியமைத்ததை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது இப்போ அது எப்படி அழைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலமான தொழிற்சாலைகள் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை என்று அழைக்கப்படுகிறது உலக வர்த்தக அமைப்பு ஒப்பந்தம் என்றிலிருந்து அமுலுக்கு வந்தது உலக வர்த்தக அமைப்பு ஒப்பந்தம் ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து முதல் அமலுக்கு வந்தது யாரால் உலகமயமாக்கல் என்ற பதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது உலகமயமாக்கல் என்ற பதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பேராசிரியர் தியோடர் லேவிட் அவர்கள் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்து நிறுவனம் எந்த ஆண்டில் இரண்டாவது தொழிற்சாலையை நிறுவியது அதை பற்றி புத்தகத்தில் பெரிய குறிப்பு இல்லை ஆனால் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்து நிறுவனம் முதல் தொழிற்சாலையை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டில் நிறுவியது சரியாக ஒரு வருடம் கழித்து இரண்டாவது ஃபேக்டரி இரண்டாவது தொழிற்சாலை நிறுவப்பட்டது ஆகவே சரியான விடை என்னன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது என்பது மூன்றாவது பகுதி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் முதல் பாயிண்ட் கிழக்கிந்திய கம்பெனி குறிப்பாக கிழக்கிந்திய நறுமணப் பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு பின்னர் பருத்தி பட்டு இண்டிகோவையும் வர்த்தகத்தில் இணைத்து கொண்டது ஆமா கிழக்கிந்திய கம்பெனி முதல்ல நறுமண பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் தான் ஈடுபட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பருத்தி பட்டு இண்டிகோவையும் அவங்க வர்த்தகத்தில் இணைத்து கொண்டார்கள் ஆகவே இது மிகச் சரியானது இரண்டாவது பாயிண்ட் பண்ணிய டச்சு கிழக்கிந்தியா நிறுவன வணிகர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தை முதன் முதலில் கள்ளிக்கோட்டையில் நிறுவினார்கள் என்று சொல்வது தவறானது மூன்றாவது பாயிண்ட் நானா தேசிஸ் வர்த்தக குழுக்கள் ஹொய்சால பேரரசின் காலத்தில் வர்த்தகம் செய்தனர் என்று சொல்வது மிகச் சரி இப்போ இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி முதல்ல நறுமண பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் தான் ஈடுபட்டாங்க அப்புறமா தான் பருத்தி பட்டு இண்டிகோவையும் அவங்க சேர்த்துக்கிட்டாங்க நானா தேசிஸ் வர்த்தக குழுக்கள் ஹொய்சால பேரரசின் காலத்தில் வர்த்தகம் செய்தனர் இது ரெண்டு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒன்றும் மூன்றும் சரியானது சரியான விடை நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்த பகுதி பொறுத்துக இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுவனம் இன்ஃபோசிஸ் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எம்என்சி பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் என்பது உற்பத்தி செலவை குறைத்தல் சுங்க வரி வாணிபம் குறித்த பொது உடன்பாடு அதான் கேட் சுங்க வரி வாணிபம் குறித்த பொது உடன்பாடு எப்பொழுது எட்டப்பட்டது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எட்டாவது உருகுவே சுற்று எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு உலக வர்த்தக அமைப்பின் செயல் என்னன்னா அயல் நாட்டு வாணிபத்தை செயல்படுத்துதல் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு தடவை பொருத்தி பாருங்க பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் இரண்டு பொருளாதார பாடங்கள் இருக்கின்றன அந்த பாடத்துடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் மிக முக்கியமான பாடம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி உதவுங்க இந்த வீடியோ குறித்து உங்களுக்கு மேலான கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இந்த சேனலில் வரப்போகிற வீடியோக்களை நீங்கள் உடனே பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அங்கே போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெல்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களிடம் இருந்து தற்போது மட்டும் விடைபெறுவது உங்கள் இடபிள்யூ அகாடமி நன்றி வணக்கம்